Tava aqui pensando que tem coisa na vida que por mais que a gente queira adiar, uma hora vai chegar de qualquer jeito. Cabelo branco, barriguinha de chope, boleto e o tema desse vídeo. Declaração de imposto de renda. O que é isso? É prestar conta do nosso dinheiro pro governo. Que prestar conta o quê, coroa? Ô, não prestava nem satisfação da minha nota lá pra senhora? Vou fazer isso pro governo pra quê? São perguntas assim que a gente vai responder nesse vídeo. E como já tá na hora de declarar esse ano, eu, Bruno Vlogs, vou explicar pra vocês um pouquinho como funciona, demorou? Já deixem seu like, se inscreve aqui no canal e vamos pro vídeo! <risos> Você ficar aqui me enchendo o saco? Você não me explica como é que faz pra calcular imposto de renda? Nem sempre a gente tem que pagar alguma coisa. Às vezes ele mostra que a gente até vai receber uma graninha extra, né? É, nunca se sabe, né? Agora a ideia começou a ficar interessante, hein? Mas calma aí. Se eu tenho que prestar conta quando eu devo, os mano também tem que prestar conta quando deve, hein? Eu cobro mesmo, viu, tio? Ha! Oi gente, eu sou Fernanda Peretti do canal Tá Sobrando Dinheiro e hoje eu vim ajudar o embaçado a fazer a sua declaração do imposto de renda. E tem que cobrar mesmo, se tá devendo. Agora, pra receita saber se no ano anterior você pagou mais ou menos impostos do que deveria, entra na conta todos os seus rendimentos tributáveis subtraídos pelas despesas dedutíveis, como saúde, educação, pensão, previdência privada, etc. Você pega esses valores que gastou com essas coisas, com os devidos comprovantes, se você foi no médico, se você paga uma escola particular, etc. E lança na declaração. Para a Receita saber que você, além de ter recebido uma grana, também teve gastos com essas categorias essenciais. Após isso, a alíquota do imposto de renda vai ser aplicada nesse valor, isso é, uma porcentagem que você deve pagar. Essa porcentagem varia de acordo com a sua faixa de rendimento. Depois disso, é feita uma subtração entre o que você pagou de impostos no ano anterior e o que você deveria ter pago. Se você pagou a menos, vai ter que complementar o valor restante. Se pagou a mais, aí vai ser restituída a diferença. Aí vai entrar uma graninha. Nesse caso é bom, né? Tá aprendendo, né? É bom que aprenda mesmo. Porque no dia que for pra declarar, eu não quero tudo meu pé enchendo meu saco não, viu? Vai tocar tua vida que eu já tô por aqui contigo, moleque. Oxi. E vocês aí, estão aprendendo? Hum, já vai se inscrevendo no canal, deixando o like que o assunto é importante, hein? Eu não quero saber de gente que não sabe o que é imposto de renda. Pra depois ficar no meu pé enchendo o saco. Mas aí, coroa, esse negócio aí de se declarar, nunca me dei bem não, viu? Lembra uma vez lá na escola, fizeram uma rodinha lá quando eu fui se declarar pra mina lá? Vixe, passei mó vergonha, cê é louco, RF, RF. Mas hoje, hoje não, já sou experiente, só chaveco monstro, é só eu pegar as manhas que já era. Mas então, me ensina aí, como é que eu declaro, pai? Pai? É comigo mesmo? Então tá bom. Para fazer a declaração é fácil. Você precisa ter os comprovantes de todos os rendimentos do ano anterior, inclusive dos dependentes, caso entre na declaração. Depois disso, você pode fazer a declaração por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda ou baixar o programa gerador de declaração no site da Receita Federal, o famoso PGD. Depois de você acessar o programa, basta preencher com as informações exigidas. Eu, mãe do embaçado, quero propor um desafio aqui agora pra vocês. Eu quero ver todo mundo se inscrevendo no canal. E aí? Se inscreveu, rapaz? Anda logo! Eu tava lendo aqui que quem vai declarar pode colocar algumas pessoas como dependentes. Será que eu posso colocar você como meu dependente, embaçado? Porque se tem uma coisa que você é especialista, é ser meu dependente. Faz nada sozinho? Oxi! Eu sou dependente mesmo, mas isso demonstra que eu confio em você ser cuidar de mim. E outra fita, esse negócio aí de ter dependente na declaração pode ajudar você também, sabia? Ah, você deveria me agradecer, coroa. Oh. Embaçado, você chama a sua mãe assim? Eu não aceito não. Dependentes são as pessoas que podem ser incluídas na declaração de outras pessoas, que são cônjuge, que nada mais é que marido e mulher, ou companheiro de união estável, filhos e enteados de até 21 anos, ou até 24 anos se estiverem cursando ensino superior, ou qualquer idade se forem capacitados de trabalhar. 
irmãos, netos e bisnetos de até 21 anos sob guarda judicial e que entram nos critérios citados. Pais, avós e bisavós com rendimentos tributáveis ou não de até R$ 22.847,76. Pessoa incapaz que são filhos ou enteados menores de 16 anos incapacitados física ou mentalmente. Filhos casados ou em união estável juntamente com seus cônjuges e os dependentes deles. Pessoas falecidas em 2020, mas que se enquadram em algum desses critérios. Dependentes que não moram no Brasil, mas que se encaixam em alguns critérios citados. E ex-cônjuge, ex-mulher, ex-marido e filhos que recebem pensão alimentícia. A lista de dependentes é bem grande, então faça com calma e verifique direitinho quem são seus dependentes. E tem uma vantagem também de declarar dependente, é que isso rende por cada um deles um desconto de R$ 2.275,08 no imposto a ser pago. Porém, os rendimentos deles também entram na declaração e se forem muito altos, talvez não valha a pena. Tá aí, ó, tá vendo? O prazo para declarar o imposto de renda esse ano é até as 11h59 do dia 30 de abril. O prazo mudou pra 30 de maio, mas não deixa pra última hora. Quer dizer, tá chegando a hora e eu nem sei que dia acho que é isso. E aí, como é que fica? João, relaxa. Essa hora eu ainda vou estar tá comendo ovo de páscoa. Ó. E eu só vou gastar meu tempo fazendo essa fita se for obrigado mesmo. Porque se não for... Mas e aí? Eu preciso? Calma embaçado, não dá birra não. Se em 2020 você lucrou mais de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis como salário, hora extra, férias, benefícios, pensões, etc., você precisa declarar. Parça, para receber mais de R$ 28 mil no ano, eu declaro até que eu sou daquele outro time lá. Vista até a camisa deles, suave, oxi. Calma embaçado, não faz isso não. Tem outras situações que exigem essa declaração. Ter possuído em 2020 imóveis, veículos ou outros bens com valor total superior a 300 mil reais. Ter recebido mais de 40 mil reais em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributáveis na fonte. Ter obtido renda bruta em atividade rural superior a 142.798 reais e 50 centavos. Vai que você vendeu um leite de uma vaquinha por aí. Ter obtido rendimentos com a venda de veículos, apartamentos ou outros bens tributáveis. E contribuintes não isentos com saque de até R$ 1.045 no FGTS. Se você ainda tiver dúvida, você pode checar essas informações em detalhes no site da Receita Federal, que está aqui e na descrição também. Agora se liga, você só precisa fazer a declaração do Imposto de Renda caso a sua renda tenha superado aquele teto de R$ 22 mil e alguns quebrados sem somar o auxílio emergencial. Esse auxílio não entra nessa conta. Se sua renda foi inferior àquele valor, o auxílio era de direito seu e não é levado em consideração na soma dos seus rendimentos tributáveis. Deu para entender? Mas se você ganhou uma graninha e a sua renda superar os 22 mil, você precisa declarar o imposto de renda e devolver o auxílio emergencial que você recebeu. Se você não foi sacar, ele foi automaticamente devolvido e você não precisa se preocupar. O pagamento em relação à devolução do auxílio para quem faturou acima daquele teto deve ser feito por meio de uma DARF, Documento de Arrecadação da Receita Federal. Essa DARF de devolução do auxílio é gerada automaticamente no final da sua declaração do Imposto de Renda em parcela única e deve ser paga à vista. Dureza, né? Se essa DARF não for paga, você vai ficar com uma dívida tributária. E importante, se um dependente tiver recebido o auxílio, isso também deve constar na sua declaração do Imposto de Renda, especificando quem recebeu o auxílio, seja você ou o dependente ou os dois. Dessa forma, se você e seus dependentes tiverem recebido o auxílio e na sua declaração o valor de sua renda tiver superado os 22 mil, ambos deverão devolver o auxílio. Será uma DARP por CPF. Mas atenção! Se a soma dos seus rendimentos for inferior a 22 mil, não é obrigatório declarar, nem mesmo por conta do recebimento do auxílio. O mesmo vale para os dependentes. O... Alô? Não, não, tô aqui com a minha mãe aprendendo uma fita aqui da hora de imposto de renda. 
Ah, o raciocínio dela é meio lento, mas ela tá pegando jeito, tá indo bem até. Não, não, suave, nós tá desenrolando, tô falando sério. Fala direito comigo, moleque, oxe, nos assuntos sérios desse tu falando desse jeito, tu não tá falando com teus amigos não, viu? Aí depois que tu é pego pelo pente fino, cai na malha fina lá, o leão vai vir atrás de tu, eu quero ver tu chorar. É, é, vai brincando. Mano, o negócio já escalou muito rápido, tio, vai com calma. Não precisa ficar falando um monte de frase, não. Eu já entendi lá na primeira. Falando de pente fino, malha fina, aí do nada você joga um leão aí no meio. É desproporcional, tá ligado? Ainda prefiro enfrentar um leão do que minha mãe, sem maldade, RF, RF. Mas e esse negócio aí de cair na malha fina? O que que acontece se eu cair nessa fita? Então, embaçado, se a Receita Federal identificar que você omitiu informações, que deu uma mentidinha na declaração ou que preencheu com algum dado incorreto, ela vai reter a sua declaração. Nem adianta querer encarar o leão. Ele é muito esperto. A partir disso, você precisa fazer uma retificação esclarecendo os erros pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, daquela corrigida, ou pelo programa gerador de declaração. Isso é, entra no programa, assume que errou e conserta essas informações. Deixa tudo direitinho, beleza? Olá, presta atenção lá. Se você não fizer isso, o mesmo fazendo e a receita identificar que ainda há algo errado e impostos a serem pagos, você vai ter que pagar o valor do imposto somada a uma multa de 75% do valor total e juros. E eu tenho certeza que você não quer pagar isso. Falou em multa, eu já entro em choque, hein? Já esconda a mobilete, os guardinhos aqui já me conhecem até de capacete, tá ligado? Os caras é ninja, cê é louco. Eu não quero mais multa e nada não, chega, tá ligado? Tô ligada, vamos organizar pra pagar essas multas, hein, embaçado? Se você não fizer a declaração do imposto de renda, vai ficar sujeito ao pagamento de multa por atraso, que são R$ 165,74 se não tiver nenhum imposto a pagar, ou 1% do imposto devido caso você tenha alguma dívida pendente. Melhor evitar, né não? Embaçado, eu espero que você tenha entendido que você faça a sua declaração do imposto de renda e depois você me ensina todas essas gírias que eu confesso que eu fiquei boiando um pouquinho. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Fui, um beijo. Ó, oh, muito obrigado, o papo tava muito bom, eu aprendi bastante coisa, vou colocar em prática, mas... Pera aí, cheiro de queimado, meu arroz, meu Deus, vai queimar! Fê é doido, cachorro, mexer no bolso é complicado, hein? Mas agora é vocês que tem que prestar conta pro pai aqui. Já deixaram o like aqui no vídeo? Já se inscreveram aqui no canal? Já compartilharam o vídeo aí pra toda a rapaziada aí da quebrada? Só pra vocês saberem, eu sou pior que qualquer leão, viu? E como dizia o Racionais, eu sou da selva, sou leão e sou demais pro seu quintal, valeu? Salve família, a gente se tromba em outros vídeos aqui do canal, fechou? E comentem aqui embaixo que eu vou estar de olho nos comentários se você já tem que declarar imposto de renda, fechou? É nóis família, valeu! E deixem aqui nos comentários se vocês aí também já declaram imposto de renda, hein? Que eu vou estar de olho, fechou? É nóis família, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, falou e tchau!